بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ السلام علیکم ٹو آل مائی اسٹوڈنٹس ان میتھمیٹک آن لائن کلاس اسٹوڈنٹ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ میں ارسلان وحید آپ کے سامنے تو اسٹوڈنٹ اب تک ہم ایکسرسائز 4.1 پوائنٹ ون کمپلیٹ کر چکے ہیں اور 4.2 پوائنٹ ٹو ایکسرسائز ہماری چل رہی ہے جس کے اندر ہم نے ٹائپ نمبر ون اور ٹائپ ٹو کون سے ٹائپس یعنی ایسی اکویژنس جو ریڈیوسیبل ہیں کوارڈریٹک فارم میں ان کی کچھ ٹائپس ہمیں دی ہوئی ہیں جس کے اندر سے ہم نے جو ہے دو ٹائپس جو ہے وہ پڑھ لی ہیں باقی آج ہم ٹائپ نمبر تھری اور ٹائپ نمبر فور پہ بات کریں گے تو چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف تو اسٹوڈنٹ ٹائپ نمبر تھری جو آپ کی بک میں دی گئی ہے یعنی ایکسرسائز فور پوائنٹ ٹو میں ٹائپ نمبر تھری میں آپ کے پاس جو فارم ہے وہ ہے ایکسپوننشیل فارم اب ایکسپوننشیل فارم کیا ہوتی ہے یعنی ایسی اکویژن اگر اس کی ڈیفینیشن دیکھی جائے اکویژن اکویژن ان وچ ان وچ اکویژن ان وچ ویریبل ویریبل کس کو بولتے ہیں ایکس وائی زی ہمارے ویریبلز ہوتے ہیں اکویژن ان وچ ویریبل اکر ویریبل اکر ان ایکسپوننٹ ویریبل اکر ان ایکسپوننٹ ایکسپوننٹ بولتے ہیں پاور کو ایسی اکویژن جس کے اندر آپ کا ویریبل پاور کی فارم میں آپ کے پاس آ جائے وہ اکویژنس کیا کہلاتی ہیں وہ کہلاتی ہیں ہمارے پاس ایکسپوننشیل اکویژن یہاں ہمارے پاس ایکسپوننشیل ٹائپ کی اکویژنز ہوں گی جو کہ انیشلی کوارڈریٹک نہیں ہوں گی لیکن اس کو سبسٹیٹیوشن سے ہم کس میں ٹرانسفارم کر لیں گے ہم کوارڈریٹک فارم میں ٹرانسفارم کر لیں گے اکویژن ان وچ ویریبل اکر ان ایکسپوننٹ اس کی سمپل سی ایک مثال ہے ٹو ریس ٹو پار ایکس از ایکول ٹو چلے جی سکسٹین کر دیں یہ بھی ایک آپ کے سامنے جو ہے ایکسپوننشیل کی ایک ٹائپ ہے تو ایکسپوننشیل اکویژن کو ہم پہلے ریڈیوز کریں گے کس میں کوارڈریٹک فارم میں اس کے بعد ہم اس کا سلوشن جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کریں گے تو چلتے ہیں اپنے کوشچنس کی طرف میں نے آپ کے سامنے ایک کوشچن لکھا ہے جو کہ ایکسرسائز 4.2 کا یہ سکسٹینتھ کوشچن ہے یعنی سولہواں سوال ہے آپ کی بک ایکسرسائز 4.2 کا تو میں اس کو سالو کرتا ہوں دیکھیں یہ آپ کے سامنے ایک ایکسپوننشیل ٹائپ کا ایک کوشچن ہے کیسے پتہ لگتا ہے ایکسپوننشیل ہے کیونکہ اس میں آپ دیکھ لیں ویریبل جو ہے وہ پاور میں اکر ہو رہا ہے یعنی ایکسپوننٹ کی شکل میں ویریبل جو ہے وہ اکر ہو رہا ہے ایسی کوئی بھی اکویژن جس کے اندر آپ کا ویریبل پاور کی فارم میں یعنی ایکسپوننٹ کی فارم میں اکر ہوگا تو وہ آپ کی ایکسپوننشیل اکویژن ہوگی اچھا اسٹوڈنٹ اب یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کو ٹرانسفارم کرنا ہے ٹرانسفارم کس طرح کرنا ہے کہ ہمارے پاس یہ اکویژن جو ہے کوارڈریٹک فارم میں جو ہے وہ کنورٹ ہو جائے اس میں سب سے پہلے تو آپ نے جہاں جہاں پاورز جو ہیں وہ سم یا ڈفرنس کی فارم میں ہیں ان کو بریک کر دیں سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے یہ آپ کے پاس فور ریس ٹو پار ایکس سوری یہ آپ کے پاس فور ریس ٹو پار ایکس مائنس تھری یہ جو پوائنٹ لکھا ہوا ہے یہ اصل میں پوائنٹ نہیں ہے یہ پروڈکٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے تھری ملٹی پلائی بائی ٹو ریس ٹو پار ایکس ڈاٹ ٹو ریس ٹو پار تھری میں نے کیا کیا ہے میں نے بیسز الگ الگ کر دی ہیں یعنی اگر اس طرح لکھا ہو ٹو ریس ٹو پار ٹو ڈاٹ ٹو ریس ٹو پار تھری تو ہم یہی لکھتے ہیں نا ٹو ریس ٹو پار فائیو یعنی ان دونوں کو ایڈ کر دیتے ہیں بیسز سیم ہو پاورز ایڈ ہو جاتی ہیں تو بالکل اسی طرح یہاں پاورز ایڈ ہوئی تھی میں نے بیسز کو سیپریٹ کر دیا تو یہی لاز آف ایکسپوننٹس جو ہے میں نے اپلائی کیا ہے تو یہ بن گیا ٹو ریس ٹو پار تھری پلس ون ٹوینٹی ایٹ از ایکول ٹو زیرو اب آپ جانتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس ہے فور ریس ٹو پار ایکس مائنس ٹو ریس ٹو پار تھری ٹو ٹو در فور ایٹ ایٹ تھری در ٹوینٹی فور یہ بن جائے گا آپ کے پاس ٹوینٹی فور ڈاٹ ٹو ریس ٹو پار ایکس پلس ون ٹوینٹی ایٹ از ایکول ٹو زیرو اب آپ کے پاس ایک ایسی سیچویشن کریٹ ہو گئی ہے کہ آپ اگر اس اکویژن کے اندر کسی ایک ویریبل کو یا کسی ایک ٹرم کو وائی لیٹ کریں تو دوسری وائی سکیئر بنے گی لازمی بنے گی کیونکہ اس نے ٹرانسفارم ہونا ہے اس نے کس میں ٹرانسفارم ہونا ہے اس نے کوارڈریٹک فارم میں لازمی ٹرانسفارم ہونا ہے تو اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ دو ٹرمز آپ کو نظر آ رہی ہیں جو میں سرکل کر رہا ہوں ان دو ٹرمز میں سے چلے میں اس کو پہلے مزید تھوڑا سا اور بھی اس کو میں سمپلیفائڈ فارم میں لکھ دیتا ہوں اس فور کو ہم لکھ سکتے ہیں ٹو ریس ٹو پارٹ ٹو جب ٹو ریس ٹو پارٹ ٹو لکھوں گا تو یہ ایکس بھی اس ٹو سے ملٹی پلائی ہو جائے گا مائنس ٹوینٹی فور ڈاٹ ٹو ریس ٹو پار ایکس پلس ون ٹوینٹی ایٹ از ایکول ٹو زیرو چلیں اب آپ دیکھیں کہ ان میں سے کون سی ٹرم کو ان دونوں میں سے کوئی ایک ٹرم 
आपने वायलेट करनी है दूसरी ऑटोमेटिकली वाई स्क्वेयर बनेगी तो क्लियरली नजर आ रहा है कि ये जो टर्म है जिसके ऊपर पावर इससे हाफ है ये पावर इसकी पावर से हाफ है जब इसका स्क्वायर लेंगे यानी डबल करेंगे तो ये बन जाएगी हमारे पास स्क्वायर लेने पे ये बन जाएगी तो यहां पर मैं लेट कर रहा हूं लेट y इज इक्वल टू टू रेस टू पार x। यानी मैंने इस क्वांटिटी को एक नया नाम दिया एक डमी वेरिएबल का नाम दिया y का नाम दिया y इज इक्वल टू टू रेस टू पार x। अगर मैं इधर दोनों तरफ स्क्वायरिंग करूं तो आप देखें क्या बनता है वाई स्केयर इज इक्वल टू टू रेस टू पार एक्स का स्केयर और आप जानते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ये पावर आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये बन जाएगा टू रेस टू पार टू एक्स टू रेस टू पार टू एक्स तो वाई स्क्वायर क्या बना टू रेस टू पार टू एक्स अब आप जानते हैं कि आपकी ये इक्वेशन बाय दिस सब्सटीट्यूशन इट विल कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके देखते हैं टू रेस टू पार टू एक्स इसकी जगह मैंने लिखना है वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फोर वाई बन जाएगा क्योंकि टू रेस टू पार एक्स को हमने क्या नाम दिया हुआ वाई तो ये बन जाएगा माइनस ट्वेंटी प्लस वन ट्वेंटी एट इज इक्वल टू जीरो ले जी आपकी ये जो एक्सपोनेंशियल टाइप की इक्वेशन थी ये आपकी इस डमी वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करके ये आपकी क्वाड्रेटिक फॉर्म में एक इक्वेशन सामने आ गई है अब क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गई है तो मेथड्स आपको पता है तीन मेथड्स हैं फैक्ट्राइजेशन है कंप्लीटिंग स्केयर है क्वाड्रेटिक फार्मूला है जो आपको आसान लगता हो या जो टाइम टेकिंग ना हो वो आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं 24 की मिडल टर्म ब्रेकिंग करें यानी 24 के यहां ब्रेक करके हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं तो 24 के दो हिस्से बनाने हैं हमने वाई स्क्वेयर माइनस एट वाई माइनस सिक्सटीन वाई प्लस वन ट्वेंटी एट इज इक्वल टू जीरो देखिए मैंने इसके ऐसे दो पार्ट्स बनाए हैं कि ऐड अप करने पे ये बनता है और प्रोडक्ट यही आता है जो इनका प्रोडक्ट आता है यानी 816 और 128 अब ये आपकी फैक्टराइजेशन के लिए तैयार है इन दोनों टर्म में से आप कॉमन ले लें y अंदर रह जाएगा y माइनस एट यहाँ आप कॉमन ले लें 16 माइनस सिक्सटीन कॉमन ले लें जब भी आप बाहर माइनस कॉमन लेंगे अंदर साइन चेंज होगा वाई माइनस एट उसके बाद आपके पास बनता है y माइनस एट इन टू वाई माइनस सिक्सटीन इज इक्वल टू जीरो वेन द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज जीरो वी कैन पुट बोथ द नंबर इज इक्वल टू जीरो सो y माइनस एट इज इक्वल टू जीरो और y माइनस सिक्सटीन इज इक्वल टू जीरो एक रिजल्ट हमें यहां से मिलता है y इज इक्वल टू एट लेकिन ये हमारा एक्चुअल रिजल्ट नहीं है मैं पहले भी ये बता चुका हूँ y इज इक्वल टू सिक्सटीन कुछ स्टूडेंट भूल जाते हैं वो यहाँ तक सॉल्व करके भूल जाते हैं कि इसको आगे भी सॉल्व करना है क्योंकि ये y हमारा एक्चुअल वेरिएबल नहीं है ये तो डमी वेरिएबल है जो हमने अपने फायदे के लिए इसको कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया था तो यहाँ तक आंसर छोड़ेंगे आपके कंप्लीट मार्क्स कभी भी नहीं आ सकते अब y इज इक्वल टू एट का मतलब होगा कि जो y की सब्सटीट्यूशन थी वो रिटर्न कर दें यानी टू रेस टू पार x इज इक्वल टू एट और y इज इक्वल टू सिक्सटीन का मतलब है टू रेस टू पार x इज इक्वल टू सिक्सटीन अब यहाँ से आपके पास x की जो है वो वैल्यूज सामने आ सकती हैं दो सिंपल एक्सपोनेंशियल इक्वेजन आपके सामने हैं छोटी क्लासेस में यानी नाइन टेंथ में इस तरह की इक्वेजन को आपने सॉल्व करना सीखा हुआ है कि यहाँ आप 8 को 2 की पावर में लिखेंगे बेस सेम करेंगे हम तो ये बनता है 2 रेस टू पार x इज इक्वल टू टू रेस टू पार 3। यानी इसको बेस सेम लिखने में ही जो है हम इसको सॉल्व कर सकते हैं जैसे ही ये बेसिस सेम होंगी हम पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं यहाँ कैंसिल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि कैंसिल हो जाएंगी जब भी बेसिस सेम हो आप पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं यानी बराबर कर सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट This implies that x is equal to थ्री ले जी x is equal to थ्री आपका एक result सामने आ गया जो कि actual result है आपकी इस equation, आपकी इस original equation का एक solution आपके सामने आ चुका है तो दूसरे solution की तरफ चलते हैं यहाँ पर student आपके पास है टू रेस टू पार एक्स इज इक्वल टू सिक्सटीन तो ये बन जाएगा टू रेस टू पार एक्स इज इक्वल टू टू रेस टू पार फोर ये जरूरी है कि इन बेसिस को सेम किया जाए क्योंकि 
जब आपका वेरिएबल एक्सपोनेंट में होगा बेसिस सेम होने के बाद ही उसको इक्वेट किया जा सकता है दिस इंप्लाइज दैट बेसिस सेम है यू कैन से दैट दिस पावर विल बी इक्वल टू दिस पावर मीन्स x इज इक्वल टू फोर ले जी आपके पास दो सोल्यूशन आ गए जो आपकी ओरिजिनल इक्वेजन के सोल्यूशन है इसको सोल्यूशन सेट में पुट कर देते हैं तो सोल्यूशन सेट में हमारे पास दो नंबर आए हैं एक नंबर आया हमारे पास थ्री और दूसरा नंबर आया है फोर ये थ्री और फोर जो है हमारी ओरिजिनल यानी एक्सपोनेंशियल इक्वेजन के सोल्यूशन है तो स्टूडेंट आपने देखा किस तरह हमने एक नॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो कि क्वाड्रेटिक नहीं थी लेकिन उसको हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया बाय सम अल्जबरिक टेक्निक उसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्म वाले मेथड्स अप्लाई किए और वापस रिटर्न करके जो सब्सटीट्यूशन की थी हम ओरिजिनल इक्वेशन ओरिजिनल सॉल्यूशंस तक पहुंच चुके हैं तो स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते तो हैं स्टूडेंट एक्सपोनेंशियल टाइप का एक और सवाल मैंने आपके सामने लिखा है ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए इस मेथड को से क्वेश्चन को सॉल्व करने की आपकी बुक का एक्सरसाइज फोर का क्वेश्चन नंबर सेवनटीन मैंने सेलेक्ट किया है तो क्वेश्चन नंबर सेवनटीन भी इसी एक्सपोनेंशियल टाइप यानी टाइप नंबर थ्री का है तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले वही बात कि जो पावर्स आपकी सम और डिफरेंस की फॉर्म में है सबसे पहले तो आप उनको ब्रेक कर दें जब तक आप ब्रेक नहीं करेंगे आपकी सब्सटीट्यूशन करेक्ट नहीं होगी तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ थ्री रेस टू पार टू एक्स डॉट थ्री रेस टू पार माइनस वन क्योंकि ये जब अलग अलग करूँगा बेसिस सेम है अलग अलग करके ये माइनस था तो पावर माइनस आ गई माइनस ट्वेल्व मल्टीप्लाई बाई थ्री रेस टू पार एक्स प्लस एटी वन इज इक्वल टू जीरो तो अब इसको पावर माइनस वन को मैं नीचे ला सकता हूँ ये बना थ्री रेस टू पार टू एक्स ओवर थ्री क्योंकि पावर नेगेटिव है पावर को डिनोमिनेटर में ला के आप इसको पॉजिटिव बना सकते हैं माइनस ट्वेल्व डॉट थ्री रेस टू पार एक्स प्लस एटी वन इज इक्वल टू जीरो तो स्टूडेंट आप क्लियरली देख सकते हैं इस वक्त इन दोनों में से किसी एक को हम वायलट करेंगे दूसरी वाई स्केयर बन जाएगी तो ऑब्वियसली थ्री रेस टू पार लेट कर लें थ्री रेस टू पार एक्स को वाई का नाम दे दे बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड ये सारी बातें मैं बार बार नहीं दोहरा रहा तो ये बन जाएगा थ्री रेस टू पार टू एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अब आपकी ओरिजिनल इक्वेशन जो है वो क्या बनती है आपकी ओरिजिनल इक्वेशन जो है वो बनती है थ्री रेस टू पार टू एक्स को हमने वाई स्क्वायर का नाम दिया ये बना वाई स्क्वायर बाय थ्री ये नीचे थ्री जो लिखा हुआ ये वाला माइनस ट्वेल्व ट्वेल्व थ्री रेस टू पार एक्स यानी माइनस ट्वेल्व वाई क्योंकि थ्री रेस टू पार एक्स को हमने वाई का नाम दिया हुआ है प्लस एटी वन इज इक्वल टू जीरो ठीक है जी तो इसको स्टैंडर्ड बनाने के लिए ये थ्री नीचे से खत्म कर देते हैं पूरी इक्वेशन को हम थ्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये थ्री नीचे से रिमूव हो जाए मल्टीप्लाइंग बाय थ्री इट विल बिकम वाई स्क्वेयर माइनस इसको थ्री से मल्टीप्लाई करें तो ट्वेल्व थ्री जो थर्टी सिक्स प्लस थोड़ी थर्टी सिक्स वाई आएगा यहाँ पर थर्टी सिक्स वाई प्लस एट्टी वन को थ्री से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है टू फोर्टी थ्री इज इक्वल टू जीरो तो स्टूडेंट ये आपके पास इस वक्त स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है क्योंकि मैंने पहले दिन बताया था कि बिफोर स्टार्टिंग एनी मेथड योर इक्वेशन शुड बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए ये इस वक्त आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है अब आप इसकी फैक्टराइजेशन करें कंप्लीटिंग स्केयर लगाएं या कोई भी मैथड अप्लाई करें यू कैन इजिली अप्लाई एनी ऑफ द थ्री मैथड्स तो मैं इसकी फैक्टराइजेशन करने लगा हूँ क्योंकि फैक्टर्स क्लियरली इसके नजर आ रहे हैं कि यहाँ अगर हम इसकी मिडल टर्म ब्रेकिंग करें तो बनते हैं माइनस माइनस नाइन वाई माइनस ट्वेंटी सेवन वाई क्योंकि नाइन को ट्वेंटी सेवन से करें तो वो टू फोर्टी थ्री ही बनता है प्लस टू फोर्टी थ्री इज इक्वल टू जीरो मैंने दोनों नेगेटिव इसलिए लिए हैं क्योंकि इसका सम नेगेटिव बनेगा और दोनों नेगेटिव का प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव टू फोर्टी थ्री वाई स्केयर बनता है तो आगे चलते हैं अब ये चार टर्म्स हैं इसमें से इन दोनों में से कुछ कॉमन लें इन दोनों में से आप कुछ कॉमन ले लें तो इसमें क्या कॉमन निकल रहा है हमारे पास y इंटू वाई माइनस नाइन यहां आप माइनस ट्वेंटी सेवन जो है ट्वेंटी सेवन वो कॉमन ले लें अंदर रहेगा y माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो तो आगे बना y माइनस नाइन इन टू वाई माइनस ट्वेंटी सेवन इज इक्वल टू जीरो सो वी कैन पुट बोथ इक्वल टू जीरो वाई माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो और 
y माइनस ट्वेंटी सेवन इज इक्वल टू जीरो यहाँ से एक रिजल्ट निकला y इज इक्वल टू नाइन जो कि हमारा एक्चुअल रिजल्ट नहीं है और y इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवन ये भी हमारा एक्चुअल रिजल्ट नहीं है हमें अपनी सब्सटीट्यूशन रिटर्न करनी होगी y इज इक्वल टू नाइन का मतलब है थ्री रेज टू पार x थ्री रेज टू पार x इज इक्वल टू नाइन और थ्री रेज टू पार x इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवन फिर वही बात कि हमारा वेरिएबल जो है वो एक्सपोनेंट की शक्ल में है बेसिस को सेम करना होगा थ्री रेज टू पार x इसको तो एज इट इज लिखा रहने दे इसको लिख सकते हैं थ्री रेज टू पार टू बेस सेम करना इंतहाई ज़रूरी था दिस इम्प्लाइज दैट यानी इससे ये रिजल्ट निकलता है कि x इज इक्वल टू टू एक्स इज इक्वल टू टू जो है वो हमारा एक रिजल्ट सामने आ गया उसके बाद थ्री रेज टू पार एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवन इसको आप लिख सकते हैं थ्री रेज टू पार एक्स इज इक्वल टू थ्री रेज टू पार थ्री आई थिंक थ्री रेज टू पार थ्री ट्वेंटी सेवन ही होता है तो यहाँ बेसिस सेम होने के बाद जो रिजल्ट निकलेगा x इज इक्वल टू थ्री तो बहुत ही सिंपल से इंटीजर्स की फॉर्म में सोल्यूशन हमारे सामने आए हैं तो स्टूडेंट ये जो दो सोल्यूशन हैं ये आपकी ओरिजिनल एक्सपोनेंशियल टाइप की जो इक्वेजन है ये उसके सोल्यूशन है इनको सोल्यूशन सेट में पुट करना मत भूलिएगा वरना एग्जामिनर हो सकता है आपके एक या दो मार्क्स काट लें टू थ्री तो यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन जो है वो कम्प्लीट होता है